da FM 95.7 Vibe Mundial Tô aqui com a galera do meu canal do YouTube, do meu canal do Instagram Pessoal do Instagram, vai pro canal do YouTube que lá também eu vou responder perguntas Mas antes de mais nada, vamos fazer assim uma pequena oração da prosperidade Deus de vitória, eu te agradeço e rogo pelas tuas bênçãos Que portas sejam abertas hoje que eu seja próspero e muito feliz, que a maldade não consiga me atingir, que a minha casa seja blindada com a tua luz e a tua proteção. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, 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 Jesus. Bom, uh, vou passar para vocês... Sinais de que você vai reconhecer uma pessoa invejosa. Caracas! A inveja... A inveja é muito triste, né? Porque quem sofre mais é o invejoso. O invejoso que sofre. Sofre muito. Corrói a alma dele. E eu sei que a gente é invejoso. Eu sei que muitas vezes na vida nós somos invejosos. Se você tem inveja de alguém, por exemplo, vai, você tá assistindo na internet e tem alguém que você, sei lá, você tem inveja dos posts dela, da pessoa. Você tem inveja da pessoa, pra que, que você vai? Deleta a pessoa. Se a pessoa te faz mal, porque ela provoca em você os seus sentimentos mais ruins, que a inveja é ruim, inveja significa desgosto, ódio ou pesar pela prosperidade do outro, o desejo de ter ou gozar algum bem que o outro tem, Deus que me perdoe, quem nunca sentiu que foi vítima desse, desse sentimento? Eu acho que foi, infelizmente a maioria das pessoas se considera invejada e não invejosa, mas você também, em algum momento da sua vida, foi invejosa. Você não está sendo agora. Sem dúvida, é um grande mal, um dos grandes males da humanidade, a, a inveja. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Tão forte que desequilibra tanto a vida do invejado quanto do invejoso. Do ponto de vista emocional, a inveja é a incapacidade de reconhecermos nossas falhas e preferimos nos concentrar na vida do outro. Portanto, sua origem se estabelece na falta de algo. Está te faltando algo, você não sabe ganhar esse algo e você foge da tua realidade e vai para a vida do outro. Atenção, galera, a inveja é pior que uma cumba. É necessário buscarmos urgentemente autoconhecimento, para a nossa essência, a nossa alma, conhecer melhor, para que qualquer fracasso que ocorra em nossa vida, não seja uma desculpa esfarrapada. É, fracassou, fracassou, velho. Levanta e vai. Viver não é fugir do fracasso, é andar na chuva. Ha! É saber andar no, na chuva. Daqui a pouco eu vou falar esse provérbio. Reconheça o fato dos seus próprios fracassos. Daí, fracassou, acabou. Pois a vida não é um mar de rosas. Você está no planeta Terra, é só porrada. E tudo depende de você, das suas ações, atitudes. Normalmente, a inveja acontece na, na nossa proximidade. Parentes, familiares, vizinhos e amigos. Sempre haverá um mau olhar de alguém em nós. Nosso corpo, nossa renda financeira, nosso carro, nossa habilidade, nossa inteligência. Portanto, se ame, corra, estude, estude. Isso é, tem 60 anos, vai estudar. Seja competente naquilo que você faz, para não invejar as qualidades dos outros. Tudo bem, todo mundo tem qualidade. 
Reconheça as próprias falhas. É da natureza humana sentir inveja de algo. Mas temos que controlá-lo. Se conscientize das suas falhas, melhore. Tenha um propósito de vida. Escreve aí agora, qual é seu propósito de vida? Chega de se comparar com os outros. Nós somos seres divinos. Somos inteligentes, capazes. Eu sou filha de Deus perfeita, você também. Então, pra que tem inveja do outro, cara? Nós somos uns diferentes dos outros. Ninguém é igual a ninguém. E as oportunidades estão aí para todos. Obviamente, se você trabalhar muito, estudar muito, você vai ter mais oportunidade. Às vezes, na vida, a gente vai saber que a gente tá vazio de algo. Aí vai atrás, buscar conhecimento para superar os desafios da vida, ter coragem para olhar as falhas e acertá-las. A vida não é um mar de rosas, mas eu amo a vida. E eu acho que vocês também devem amar a sua vida, não? Em resumo, façamos o nosso melhor. E parar de nos preocuparmos e nos comparar com alguém, pelo amor de Deus. A inveja nos impede de sermos felizes. Simples assim. Imagina você ter uma irmã que tem BMW e você a pé. Acho que o senhor tem inveja. Tá travando, é? Tá travando aqui? Pessoal do canal do Instagram, tá, tra tá travando? Ixi. Responde para mim. Vamos fazer o um saquinho para a gente pôr no carro, para a gente pôr na, para a gente pôr na gaveta, no trabalho. Pega um saquinho de pano vermelho, uma figa de marfim. Casa de umbanda tem essas figas. Uma figa de marfim e uma pimenta dedo de moça. Oxe. Amarra. Coloque nos lugares que eu te falei, no carro. Adoro! Troque a cada seis meses o dedo de moça. Então, assim, eu não quero ser invejoso porque eu sou maravilhoso. Se ame, gente, pelo amor de Deus. Se ame, se adore. Ó, presta atenção, você que tá aí na triste. Ah, da, 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 da. Viver não é... Sobre esperar a tempestade passar. É sobre aprender a andar na chuva. Ai, minha vida tá ruim, eu tô aqui jogada no sofá, esperando a tempestade passar. A tempestade nunca passa, porra! Aprenda a andar na chuva, na tempestade. Pega um guarda-chuva agora e sai pra galera. Isso é figurativo, né, gente? É óbvio, né? Óbvio. É pra galera. Sai na chuva, vai se molhar. Ficar esperando se amanhã for melhor. Se amanhã, talvez. Se amanhã... Que é isso? Não. Vai pra chuva. Vai pra chuva. Esse negócio de. Esse negócio de. Ficar esperando. Não devemos. Então, outra coisa. Ai, eu preciso falar com o meu chefe, mas ele é bravo. Ele não é Deus. Seu chefe não é. Deus. Ah, mas ele está fazendo algo errado e a empresa não está boa por isso. Mas eu tenho medo de confronto. Então, vamos lá. Não devemos ter medo de confrontos. Até os planetas, quando se chocam, se chocam. Até os planetas se confrontam. E do caos nascem as estrelas. Não é lindo? 
Não é lindo? Vai lá, confronta, velho. Não abaixa a cabeça se você tiver razão. Seja firme. Todo mundo sabe que uma pessoa é cagona. Ai, bobona, uh, tonta, boca mole. Se você tem razão, coloca lá o teu confronto com o cara. O verbo tentar não deveria existir no vocabulário. Tentar é um verbo que não funciona. É uma forma de anteceder o fracasso que virá. Ah, eu vou tentar comprar casa. Tentar? Você vai tentar? Ah, eu vou tentar arrumar um emprego. Ah, que me dá uma raiva. Ah, eu vou tentar. Você não vai tentar. Quem tenta fracassa. Eu vou, eu estou, eu tenho um emprego. Deu para entender? É isso. Bom, bacana esses provérbios, né? Bom, deixa eu falar. Bom, olha aqui, só para vocês verem como eu realmente uso aquilo que eu falo. Aqui na minha casa circulam 12 a 14 pessoas por mês desde a pandemia. Porque tem duas médicas, duas enfermeiras e o Ronaldo. Isso aí tem cinco. O Marquinho e as duas irmãs dele, que vêm esporadicamente... Oito. Eu, o Ronaldo, dez. Personal, onze. O jardineiro, doze. O rapaz que limpa a piscina, treze. Bom, isso parou um pouquinho na pandemia, mas não parou, não. Faz um ano e meio que eu estou usando isso aqui, ó. Tanto que tá na minha mão, ó. Molhadinho. Isso é o máximo. Casa KM, casa e cuidado. Lenço desinfetante. Minha filha, eu já passei no meu computador todinho, eu passo no meu celular, na capinha. Eu vou pro shopping agora, primeira coisa. Você vai pro shopping, tem a escada rolando, você põe a mão. Lencinho. Depois, até ajuda quem vai, né? Depois, você põe a mão no... no, no chamar o elevador. Lencinho. Ninguém pegou coronavírus. Aqui, casa KM, desinfetante para uso geral, tem isso aqui, ó. Em todas as, vai em todos os supermercados. Mata 99,9% dos vírus. Casa e cuidado. Tá aqui. Simplesmente maravilhoso. Use. Eu ponho meio copo na roupa para enxaguar a roupa. Graças a Deus. Espera aí, gente. Graças a Deus. Graças e graças a Deus. Ninguém. Ninguém aqui pegou coronavírus, nem vai pegar. Use você também. Bom. E aí, pararam para perceber que você deve estar tá se estribuchando de inveja da sua prima? Pararam para perceber que a inveja é pior do que macumba? Agora eu vou passar para vocês alguns sinais para você perceber que a pessoa é invejosa. Uma pessoa invejosa tem contato frequente com, com você. Telefona, tá nas redes sociais, não desgruda de você. Pelo amor de Deus. Tem gente que sabe mais da minha vida do que eu. É de lascar, né? Aí isso a gente dá o nome de parentes e colegas. Falar a verdade, eu tinha uma pessoa assim, que graças a Deus parece que parou. O invejoso vive todo o tempo se comparando a você. Vive de comparações. Compra as coisas igual a você, compra óculos igual ao teu, compra tudo igual ao teu. Três. A falsidade se fará presente o tempo todo. Ele vive de ilusões, inventa histórias, faz de conta que te admira muito. <risos> Eu, hein? Quatro. Fofocas são regulares e frequentes com o invejoso. Não guarda o segredo, conta casos de, de, de maneira mal intencionada. 5. O invejoso gosta de criticar, de se lamentar, faz brincadeira com ironia. Você já vai saber que é invejoso. Se lamenta, tira um sarro, sabe? Deus que me perdoe. 6. Dificilmente uma pessoa invejosa irá elogiar algo que você fez, pois ela se sentirá sempre acima de você e de seus valores. 
Pera aí, gente. Alô? Pois é, tá vendo? Próximo. Uma pessoa invejosa fica incomodada ao ficar próximo das pessoas inteligentes e proativas. Perfeito. Com semblante sereno, por isso tenta de qualquer forma provocar situações desagradáveis para que o outro perca o controle. Você sabe que quando a gente dá palestra, a gente, a gente sabe, você está numa palestra, de repente tem gente que está gostando, mas está com inveja, então ele, faz, ele fica triste na palestra. E aí começa a fazer perguntas para te pôr na parede. Já aconteceu, mas eu tiro de letra. Sabe coisas ridículas? O invejoso vive sempre de forma limitada. Se faz de vítima o tempo todo. Se desvaloriza perante o outro. Olha só, o invejoso fala, ai, coitada de mim, eu não consigo nada. Sempre o invejoso tenta provocar cada vez mais inveja em outras pessoas. Levando assim o círculo vicioso. O invejoso tem dificuldade de se relacionar com as pessoas ao seu redor. Vive trocando de amizade, buscando novos alvos. Ele não, ele não aguenta, né? Terrível, né? Pois é. Se você é invejoso, tchan, 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 tchan. Vamos aprender a não ser? Vamos. Bom, agora eu vou atender algumas pessoas e já volto para falar mais da inveja. Pessoal, eu vou responder aqui no meu canal do YouTube quatro pessoas. Tem que estar tá ouvindo a Vibe Mundial e já vou chamar alguém aqui do Instagram. Eu quero mais é que o invejoso esqueça que eu existo. Quer ver uma coisa que, que a gente sente quando tem inveja? Quebra carro, bate carro. Nossa senhora. Primeira coisa. Quebra tudo dentro de casa. Tudo. Começou a quebrar, você já sabe. Tem alguma bonitinha que a gente invejar. Vamos embora. Daiane Almeida. Estou ouvindo a mão de aula. Daiane Cristina Pereira de Almeida. Tem os dores de cabeça desde pequena. Querida, as suas dores de cabeça, com certeza... Precisa de médico da terra, tá, amor? O que eu sei é que você pode agradar Jesus, que é seu pai, fazendo dez pai nossos para ele toda sexta-feira. Só. Próximo. Bom dia, estou... Eva Dobler, estou ouvindo o Mundial. Estou desempregada. Evanilda Celestina. Não, você não volta para a empresa velha. Ela perguntou se ela voltaria para a empresa dela. Juliana Gonçalves Micena, estou ouvindo a Mundial. Ainda tenho inveja em mim? Graças a Deus, hoje você está limpa. Ai, você sabe que a gente não deve contar a vida da gente, né? Estou ouvindo a Mundial. Fabiane de Souza Palhares. Dez anos com o nome sujo e não consigo limpar. Não se preocupe que o teu nome está sujo. Aos poucos você vai limpando. É, demora ainda mais um ano e meio ou dois. Mas você vai conseguir. Salmo 41 para limpar, para pagar a dívida. Ângela Carvalho, estou ouvindo o Mundial. Quero melhorar financeiramente, arrumar emprego. Se você não sabe a área que você vai arrumar emprego, como é que você vai arrumar, Ângela? Aqui é na área de beleza. Você é filha de Santa Bárbara, é a Inhansã, é a dona da beleza. Tô chamando uma pessoa aqui no meu Instagram. Márcia, me chama. Priscila, alô, 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 alô. Eu, a partir de hoje, não quero mais ter inveja de ninguém, porque eu me amo. Fala, responde, vai, vai firme. Eu vou fazer curso, eu vou trabalhar de madrugada. Ó, eu chamei uma, já não respondeu. Eu vou trabalhar de madrugada. Para eu ter as minhas coisas. Não é isso? Andresa Safra. Está ouvindo a Mundial. Bom dia. Um lindo dia para todos vocês. 
um dia, um dia cheio de paz, cheio de prosperidade. Hoje é dia de São Jorge, que é filho de que você que tem algum. Oh, meu Deus, a segunda pessoa que eu chamo, a ah, foi. Ah, oi, seu nome completo. Andresa Safra Siqueira. Data. 12 de 1 de 1987. Tá falando de onde? Itatiba, São Paulo. Qual é a pergunta? Eu gostaria de saber se serei mãe. Eu já tô tentando há mais de um ano. Mas o que, que os médicos falam? Eu já fiz vários tratamentos e eles falam que agora já está tudo certo. Mas o que, que você tem? O vário policístico ou o quê? Eu tinha útero invertido. Jura que existe isso? Sim. Mas você teve que operar para... Não. Eu não acho que tem todo tratamento, eu acho que você precisa de mais tratamento. Procure mais um médico, talvez aqui de São Paulo, qualquer coisa assim. Demora aí mais um ano, mais ou menos. Você precisa... O tratamento ainda não terminou, mas você consegue ser mãe, sim. Um beijo. Tá ótimo. O teu invertido, gente, eu nunca ouvi falar. Hã? Ou já? Né? O teu invertido. Eu já ouvi falar de útero infantil, né? Não é? Rádio Mundial, a rádio que ajuda você a ser feliz. Eu amo. Oi, quem fala? Bom dia, Joselma. Nome completo? Joselma Maria da Silva Torres da Cruz. Data? 28 do 4 de 88. De onde você fala? De São Paulo, Penha. Pergunta. Eu preciso saber se eu serei mãe novamente. Mas por quê? Qual o seu problema? Eu estou recém-operada, eu precisei fazer uma cirurgia, eu tirei as duas trompas e os médicos falaram que tem a possibilidade de uma infertilização caso o casal queira. E, e é muito dolorido ainda aceitar. Pois é, você não tem as trompas, obviamente que você vai ter que fazer fertilização. Então, sim. se você vai ser mãe, sim, fazendo fertilização, porque seu útero está intacto. Sim. Então, por que, que você está triste? Não, você tirou as trompas, mas seu útero está intacto. Você estava o quê? Com que doença? Eu tive uma gravidez ectópica, uma gravidez que ela ficou nas trompas, ela... Ela não caminhou. Então, calma. Agradece a Deus que você está viva, porque isso é triste. E vamos que Sim. vamos. Um beijo! É, não é brincadeira. Faltam dois minutos para a gente ir para o intervalo. Deixa eu... Vem para cá, pessoal. Meu canal do YouTube. Vamos responder as perguntas que estão ouvindo. O pessoal está ouvindo o Mundial. Flávia de, Carva... de Camargo, estou ouvindo a Rádio Mundial. Minha loja não vai pra frente, o que fazer? Flávia, primeiro que você é filha de São Pedro e Nossa Senhora Aparecida, então você vai ancorá-los. Todo mundo que quiser perguntas pra mim, é, quer, quer fazer pergunta, quer marcar consulta, que tipo a Flávia, ela precisa ligar pro 96071-1834 e falar como é que eu agrado São Pedro e Nossa Senhora Aparecida, que são seus santos. E você, eu não tenho a menor dúvida que é vítima de inveja, mas é inveja, mas é assim. É aquela que ninguém nem olha para tua loja. Faz o um ritual da inveja. A gente tem spray de inveja, que é maravilhoso. Nossa, capim limão, passa nessa loja, cara. Pelo amor de Deus. Márcia, meu primo está com inveja imensa de mim e minha mãe, pois herdamos um terreno da família e ele também tem direito. Mas está fazendo o um inferno. Patrícia Velho. Ô, Patrícia, se ele tem direito, vamos vender o terreno e dar o um pedaço dele. Porque ele tá jogando praga, Patrícia. Se ele tem direito, de direito é. Aí você fica livre disso. Quero avisar vocês aqui da, do meu Instagram e do meu canal do YouTube que eu vou continuar no intervalo da Mundial falando com vocês. 
Você que é da Mundial, vamos tirar esse quebranto. Você sabe o que é quebranto? As crianças são vítimas de quebranto. Segundo bloco, eu vou falar um pouco de quebranto. Eu vou te dizer uma coisa. Vamos olhar mais para a nossa vida. Vamos regar o nosso jardim. E o resto é para lá. Eu não quero saber se José tem casa, papagaio, periquito. Eu quero saber de conquistar minhas coisas com sabedoria. Não é verdade, gente? Não é verdade? A gente vai, a, a gente tem cinco minutos de intervalo na Mundial e já voltamos. Enquanto isso, eu tô aqui, pessoal. Ai, tem uma mania de inchar dedo agora que eu vou contar uma coisa pra vocês, viu? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Tô aqui respondendo pra você no chat e super chat. Márcia, eu tenho alguma magia ou inveja? Marcela, sem sua data nada sei. Eu aqui no canal do YouTube. Débora Moura, sim. Às vezes dentro da casa da gente tem pessoa que inveja a gente. É triste, mas é verdade. É triste. Obrigada, Alana Fernandes. Sete, seis, sete, oito, nove, nove, dez, onze, doze, três, quatorze. Você tá num ano maravilhoso e num mês propício. Se não, essa semana tá bem bom até final, final do mês que vem. Emprego que ela quer saber. Vai lá comigo. Daniel Costa, tem sol e lua e ascendente e mercúrio em Capricórnio. Nossa Senhora, trabalhador, hein? Nossa Senhora. Você só se sente bem executando, né? Totalmente médio de cura. Você tem magia? Não. Você tem inveja em cima de você. Ai, como é que ele chama? Daniel Costa. Um beijo. Gislene Nunes dos Santos. Vocês vão conseguir a casa de vocês. O Josimar é cheio de encosto, porque ele é médium. Tem que fazer o curso de reiki. Limpa a casa com a Nil, filha. Rosângela Aparecida de Almeida. Sem data, nada sei. Maria Hélia dos Santos, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, tá bem difícil de você passar amanhã na perícia, hein? Amanhã é quarta. Você tem que ir com a camisa branca. Carol Pereira Soares. Ah, vai uns de quatro a cinco anos, Carol. Deise Luci. Deve abrir loja, sim. Você tem a Santa Bárbara. A partir de dezembro. Seu, seu aniversário. Evanilda Celestina. Você tem a Iemanjá. Amanda Leidiane, nada de novo no amor, esse ano não. Baila comigo. Que 
bom, Marcela Fonseca, um beijo. Você tem praga, faz o ritual da praga. Juliana Cipri, Cipriano. Tua vida não vai pra frente? Não, magia você não tem. Também tem praga, coitada. E voltamos aqui ao vivo na Rádio Mundial. Vibe Mundial, entrem todos. E eu vou agora chamar um monte de gente. Primeiro eu vou falar um pouquinho do Quebranto. E eu vou chamar a gente do Instagram e do canal do YouTube. Então vamos lá. Vou, vou chamar. Quebranto, os olhos são espelhos da nossa alma, onde se concentra muita energia. Por isso transmite em alto grau de magnetismo. Os nossos olhos, o olho gordo, né? Deus me livre. Saiba que todo olhar apresenta um poder extraordinário, tanto para te abençoar como amaldiçoar. Nossa, sabe aquele olhar horroroso, de ódio? Nossa, que medo, né? Deus me livre. O olho é a alma da gente, ninguém engana, minha filha. Você já percebeu que gente falsa não olha para a cara da gente? Olha para baixo? Você já percebeu que gente muito... que quer se esconder porque tem... tem tem o olho amargo, triste, os óculos escuros até de noite. Fico até boba. Quebranto é algo conhecido como olho gordo ou mal olhado. Com certeza existe mesmo. Criança, na maioria das vezes, são vítimas dessa terrível... Terri terrível... Doença. Como já... Doença mesmo, que isso é uma doença. Energia, né? Chora demais, sem motivo aparente. Tem insônia à noite, inquietação... Falta de apetite, tudo isso pode ser da inveja. Olha que horror. Por uma visão espiritual, as crianças são seres sensíveis comparadas a esponjas de energia, pois tudo suga no ambiente onde estão, principalmente ao chegar em casa de uma visita inesperada de alguém, muito carregado de energia ruim. Você já percebeu que tem criança que não vai no colo de certas pessoas? Lógico, a pessoa está carregada de energia ruim, não só de inveja. O adulto também é vítima de quebranto, mas a criança é mais sensível. Durante o dia, nós adultos trabalhamos, vamos para lá, para cá, trocamos muitas energias por onde passamos. E isso causa um forte impacto em nosso campo astral e espiritual. Deus me livre. Por isso que eu falo, toma banho de sal grosso. Eu, eu tenho aquele sal grosso para inveja, lascado, verde, por que que não compra? Lava o chão da sua casa uma vez por semana com sal grosso de canela para entrar dinheiro. Nós, nós, a gente chega em casa cheio de energia negativa da rua. Se não toma um banho, não toma um banho de sal e vai pegar a criança no colo, a criança não vai dormir. Cansaço, amolecimento do corpo, dor de cabeça, febre, insônia, sensação de corpo pesado, bocejar repentinamente, nervosismo exagerado, espirros, inquietação, sonolência durante o dia, desânimo, ideias ruins, angústia, discussão à toa com a família, pressão na nuca, olhos lacrimejando, tudo isso. Obviamente que você tem que procurar um médico também, né? Mas isso pode ser também um acúmulo de olho gordo. Recorra a usar amuletos, sessões espíritas, benzeduras, para eliminar isso. Pelo amor de Deus, cara. Que é isso? Vou passar um aguento agora para vocês para tirar o quebranto. Esse é maravilhoso. Dez gotas de azeite de oliva. Dez gotas. Três folhinhas de guiné. Um galinho de arruda. Mas era uma bate, 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 bate. Em seguida, com a mão direita sobre o coração da, da pessoa, você põe a tua mão direita no coração, vá passando esse unguento com teus dedos, vá passando na cabeça, tudo em forma de cruz, no corpo inteiro da pessoa, frente e trás, orando o credo. Credo, isso aqui é muito bom. Atenção, isso aqui é muito bom. Um aguento para tirar o olho gordo. 
É muito bom que você faça numa quarta-feira ou numa lua minguante, melhor ainda. É um guento para tirar quebranto. Que delícia! Pois é, gente, é isso. A inveja é algo. Seu carro bateu, é? Lado direito eu já sei, é mulher com inveja. Lado esquerdo é homem. E é bom, né, que descarregue logo, que descarregue logo no, no carro. Tô chamando aqui Mendes, atenção, você que tá ouvindo a Vibe Mundial, tô respondendo as perguntas todas, mas tem que escrever aqui, tá? Nome completo, filha! Sério, Regina, nascimento, Mendes. Data. 23 do 11, 58. Tá falando de onde? Rio de Janeiro, Santa Cruz. Pergunta. Márcia, queria saber, uma pessoa que a gente estava se relacionando, se dando muito bem, de repente, do nada, sem briga, sem nada, a pessoa sumiu. Queria saber se ele vai me, me procurar ainda. Ficou quanto tempo com ele, filha? Desde março. Nome dele e data. Ah, o nome é William Garibaldi Faria. 14 do 3. 14 do 3 de 50. Ele é viúvo? O que, que é? Viúvo. Há quanto tempo vocês estão separados, hein? Oi? Você tá... Quanto tempo que faz que ele sumiu? Dois meses, do nada, sem briga, sem nada. De repente, aí eu sou espírita. Lá falaram para mim que foi o outro relacionamento que eu tive, que tem quatro meses que ele se foi, que ele que está atrapalhando. É, você realmente tem praga? E tem que fazer um banho aí, um exorcismo de São Bento, senão você vai ficar aí sozinha. Você realmente faz lá o descarrego lá no seu centro. Beijo! Aí ele volta, né? Tá vendo? Vocês estão vendo como é que é? Vamos lá, tô aqui agora no meu canal do YouTube. Beatriz da Silva Dias, tô ouvindo a Mundial. Tô com problemas pra arrumar emprego. Não duro dois meses em um. Nossa! Taurina... Paulino sempre fica com emprego, 6, 5, 11, 2, 2, 5. Pois você arruma emprego rapidinho, o problema é você tirar essa maldição de cima de você, né? E fazer uma limpeza, 21 dias de jejum espiritual, tá? Pode procurar o nosso telefone, 96071-1834, quem quiser conversar com a gente, quem quiser comprar. Tem uma pergunta, eu chamo, pergunta por e-mail. Você paga tá, um X, 150 reais em até 12 vezes e faz uma pergunta. Tua, relacionada a alguém, pode ser. Eu só não falo de traição. E aí, eu vou gravar pra você. Eu fico estudando o seu caso e gravo. É o que eu mais tenho de gente fazendo. Porque às vezes a gente... Márcia, faz seis meses que eu não tenho emprego. Às vezes apenas por causa de uma macumba. Ou sei lá, de uma energia negativa, você não consegue. Nessa pergunta... Eu vou ver, vou fazer o diagnóstico e a gente vai te limpar. Se você está preocupada com alguma coisa na sua vida, use essa pergunta. E você, quer fazer o curso de reiki? Nossa senhora, eu tenho tanta gente que está fazendo reiki. Pelo menos um e dois, né? Para você fechar o teu corpo, equilibrar seus chakras. É online, o que, que você está esperando para vir para cá? Milhões de pessoas do Brasil, 40% dos meus alunos, digamos assim dos meus reikianos, são de fora do país. Então, que, você imagina, hein? O reiki é tão bom porque você aprende a equilibrar os seus chakras, vulgo fechar seu corpo. Então, tá mais do que na hora de você fazer. 011-96071-1834. Ah, eu quero uma consulta com a Marcia. Tá bom, tem de 15 minutos, 20 minutos, 25. Vai lá e conversa, tá? Vamos lá, vamos responder as perguntas aqui da... Vibe mundial, peraí que eu tô chamando, tô chamando, Amanda Lima,
Tô chamando a Amanda Lima aqui no Instagram. Enquanto isso, vamos embora. Me chamo Carolina Oliveira Fernandes. Eu e o Jonathan Brito Carvalho temos volta. Carolina, infelizmente não tem volta, Carolina. Oi, quem tá aí no meu Instagram? Márcia. Fala, nome completo. Nome completo, Amanda. Amanda. Eu vou ter que... Eu vou desligar porque não tô te ouvindo. É, você sabe, né, como é que funciona. A partir de hoje eu me amo, eu sou feliz, agradeço a Deus a vida que eu tenho, muito. Eu agradeço a Deus a vida que eu tenho, agradeço o meu emprego, agradeço o meu patrão. Muda a história, caramba! Não vou ter inveja da minha colega que teve promoção. Não vou ter, não vou ter. Flávia, 28. Porque a inveja vai prejudicá-la e eu vou dormir mal, né? Nome completo? Flávia Pereira da Silva. Data? 1 de 2 de 1991. Tá falando de onde? De Monte das Cruzes, São Paulo. Pergunta? Márcia, eu tô com uma proposta de emprego. Com os proposta e... de emprego? Ah, é, de conversa comigo no WhatsApp. E não marca nunca para eu ir lá no gabinete dele finalizar essa, <risos> esse contrato de trabalho. E eu quero saber se vai dar certo, se eu posso ainda continuar confiando nele. Deixa eu ver se eu entendi. O que, que ele é? Ele é juiz federal. E você conhece ele de onde? Sim, eu conheci ele porque eu, eu entreguei currículo e ele me chamou. Eu já fiz a primeira entrevista, ele me deu o um material para eu estudar. Eu estudei esse material... E ficou nisso, ele não, não me chama. Ficou de eu ir na semana passada lá. É, não deu certo, porque eu estou acompanhando a minha mãe em exames no, no médico. E aí eu é, falei para vir nessa semana. Só que ele não falou mais nada. Ele é, mas vo falou, você que não. Na segunda ou na terça, ele não, não. falou mais nada. É, não, não. não, você que não pôde ir lá e o juiz é muito ocupado. Ele não deletou, mas você vai ter que aguardar 10 dias. Beijo, ele vai chamar. <risos> pois é, né? A pessoa quer o um emprego, tá com a mãezinha doente. Você vê? Não é fácil, né? Bom, Carolina e Jonathan não vão voltar. Tô ouvindo a Mundial. Márcia, quero saber da minha vida amorosa. Roberta Luísa, vida amorosa e financeira. Bom, primeiro que financeira vai melhorar muito a partir de novembro. Amorosa, nada de novo esse ano, meu bem. Roberta Luísa. Ouvindo a Vibe Mundial. Olá, Jeane do Nascimento Rezende. Sua vida vai se resolver financeira se você cuidar da sua parte espiritual. Você é lotada de imposto. Como é que você pode ter sucesso, né? né? Vocês sabem o que é imposto. A é gente morta, coitado. Gente boa que fica perto da gente, tirando a energia do umbigo da gente. E da boca também, né? Porque é o ectoplasma. E aí, minha filha, hum, o coitado não quer teu mal. Só que ele quer tua energia, porque tem que estar tá vivo. Se sentir vivo. Insônia, queda de cabelo, tontura, zumbido no ouvido, dores nas costas, dores nas pernas, o dinheiro não rende, briga à toa, vazamento de água, mofo, bolouro. Perde namorado, perde o raio que o parta, acorda cansada, mal estar, que parece que a gente vai morrer. Pois é. Óbvio que todos temos que procurar médicos. Né? É, mas, temos que tirar os encostos também. Dá-lhe ritual azul. Dá-lhe lavar a casa com anil. Dá-lhe lavar a casa com anil. Dá-lhe lavar roupa branca com anil. Bah, eu tô com anil na mão, né? Desodoro, ó, mandei, ela me mandou uma caixa de anil, a dona dessa empresa. Tem em todos os supermercados. Anil é maravilhoso, lava a casa com anil. É salmo meia meia, fecha o umbigo, primeira coisa. Márcia, mas eu não sei fechar. Bom, minha filha, existe pomada pra fechar o umbigo, tem no meu site, feita pela, feita pela homeopatia. Fui eu que inventei. Não tem pomada? Vai disparadrar pro micropório. 
Tem que tirar pra dormir. Quer? Faz o teste. Faz 30 dias pra você ver como começa a melhorar a tua vida. Hum. Ritual Azul você tem no meu site. Pega lá. É bárbaro. Você que é de Capricórnio, Virgem, Libra, Touro, Escorpião. Hum, somos mais atacados. Porque tem muita mediunidade, né? Amanda Sandro, vamos lá. Tô chamando. É, pessoal, a vida é maravilhosa. A vida tem que... Sai pra chuva. Oi, Márcia, bom dia. Nome completo, bom dia. Da onde você fala? Do Rio de Janeiro. Nome? Amanda dos Santos Causolari. Data? Data? 25 de 5 de 86. Pergunta. Márcia, é minha vida espiritual, Márcia. É, você é totalmente mediúnica. Você é filha de Cosme e Damião? Oi? Você é médium? Sim, eu se, me sinto muito sobrecarregada, Márcia. Eu tô cansada, desanimada. É, não. tratamento pra depressão e até, até onde eu não sei... Aonde está a depressão e a espiritualidade, se está ali junto, entendeu? Ou se está separada? Não, está junto, você é cheia de encosto, faça tratamento para depressão, faça o curso de reiki, pelo menos um, dois e três. Você tem o corpo aberto, você é uma esponja. Uhum. E vai lá agora no meu site, faz o um ritual azul. Junto com o remédio para depressão, você vai melhorar muito. Beijo! Ela tá certíssima. Ela tá cuidando da depressão, mas não melhora. Então, ela tá vendo que o negócio é feio. E as mini Alves? Estamos brigados. Eu e o Júlio César. E as mini Eliatrice Alves Ferreira de Souza, de 16 de março de 85. Tem a alma velha, o Júlio César Carvalho Gomes tem a alma jovem. Estão brigados e eu não vejo volta. Nossa, é triste isso, hein? Baila comigo. Uh, é duro, né, gente? Pessoa má. Patrícia Velho, procura advogado, tá? Nessa, nessa, nessa questão dele querer 20 vezes mais do que ele quer, procure um advogado. Não tem o que fazer. Nosso cara do terreno, que eu tava falando pra vocês agora há pouco, ele quer 20 vezes a mais do que o terreno vale. Aí é demais, né? Tem... Ô, gente, na justiça se resolve tudo. Vocês entendem? Nada de ficar sofrendo. Pessoas têm que ter um bom médico e um bom advogado. Você tem uma empresa? Pois eu vou te dizer. Você precisa ter um bom advogado. Porque o que tem de gente ruim, que faz maldade para as empresas, o que tem de gente má... Oi, Márcia. É, você está no escuro, eu vou ter que desligar. Eu vou, eu vou ter que desligar porque você está no escuro, eu não estou te vendo. Pronto. Não, continua no escuro. Acende a luz, filha. Só ir para aqui, peraí. Pronto, Márcia. Tá falando de onde? Ixi. Você fala de onde, filha? Pronto. Você fala de onde? Ih, meu Deus. Já foi. Essa internet eu vou te contar, não? Meu Deus. Luana Lopes. Tem coisa na vida que não tem explicação. A morte de um filho não tem explicação. Não dá pra explicar. Luana Lopes, eu tô te chamando. Vou te respeitar se você não quiser entrar. Mas eu te mando um grande abraço. Que você perdeu um filho, tá? Pelo amor de Deus, que é isso? Pamela Rocha.
Tô chamando aqui. Márcia, amo suas lives. Estou ouvindo a Mundial. Parabéns pelo seu trabalho. Monique Claudino Correia. 14 de 1 de 89. Tem meia roda da fortuna, sim. Tua vida profissional melhora muito a partir de setembro. Eu tô chamando o povo aqui e o povo não... Vamos lá. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Elaine Branco Real. Elaine... Branco Real. Oi, Elaine. Você perdeu seu único filho? Gente do céu. Você vai reclamar mesmo da vida? Com comida na mesa? Com filho vivo? É isso mesmo? É isso que você vai reclamar da vida hoje pra mim? Vocês viram o que eu tô vendo de mãe aqui que perdeu o filho? Pelo amor de Deus. Oi, nome completo. Bom dia. Bom dia, nome completo. Lilian Amaral Lazzarini. Tá falando de onde? Tá falando de onde? Ayuruoca, Minas Gerais. Data? Data. 20 do 10, 66. Três. Pergunta. Pergunta. Eu acabei de construir o meu restaurante aqui nas montanhas. Nossa. Mas sinto que tô travada. Você tá travada por quê? Por causa da pandemia? Não, sinto inveja, encosto, umas coisas estranhas. Bom, primeiro que você tem a roda da fortuna inteira, você vai ganhar dinheiro, mas você tem que fazer o ritual de inveja aí no teu restaurante, que é facílimo. Entra, vai lá naquele telefone. Limpa isso aí, Limpa isso aí e você vai fazer 20 vai dias de jejum espiritual. Vai lá nesse telefone meu. Beijo. Beijo. É, minha filha. 96071-1834. Pelo que eu vi, o lugar é lindo. Pois é. É, é, é uma grande tristeza de saber que a gente, às vezes, tem inveja dos outros. Mas também nós somos seres humanos. A gente tem que aprender a não olhar o rabo de ninguém, né? Olha o seu. Minha filha Heloísa Maria Casimiro dos Santos está com alergia nos lábios. Não, filha, não é nada espiritual. Ela tem que passar em dermatologista mesmo. Criança, né? Nossa, alergia no lábio deve ser horrível, né, gente? Que é isso? Ave Maria. Só hoje, por hoje, eu vou, eu vou andar na chuva. Fala, eu vou sair pra galera. Eu não vou ter medo de nada. Vai, repete. Eu vou deixar de ser tonta. Eu vou ser feliz. Eu vou na chuva. Eu, eu quero me molhar. Eu não quero mais ficar dentro de casa. Não é isso? Oi, Márcia. Nome completo. Elaine Souza de Freitas. Data? 5 do 9 do 84. Pergunta. Quero saber qual é a minha meta de vida, porque nada vai pra frente, é uma tristeza, uma angústia. A sua meta de vida é trabalhar o seu espiritual, você é médio de cura e é lotada de defunto, por isso que a tua vida não vai. Tá? Tá bom. Vai faz... fazer o quê? O ritual azul, vai agora e vê no site. Depois você vai para um tá centro, bom. ou você vai para um centro, ou você faz o reiki 1 e 2 com a gente. Tá bom. Beijo. É, a vida não vai, ela é virginiana. Eu canso de dizer aqui. Bom, o que eu quero desejar é todo mundo, a todo mundo. Pessoal da Vibe Mundial, primeiro agradecer, tá nesse programa maravilhoso. Segundo, dizer que vale a, pena, vale a pena a gente se arriscar. Que vale a pena a gente começar a entender os nossos sentimentos e mudá-los, caso eles sejam ruins. Não é verdade? E que a gente não tem que ficar se, se culpando. A vida é assim. Nós somos seres humanos e temos os nossos defeitos. Mas ter inveja é um dos defeitos terríveis. Ter quebrando, jogar quebranto em alguém. 
deixa teu olho nunca mais ser gordo. Não olhe para as pessoas com olho de ódio. Só hoje, por hoje, eu vou ter amor e misericórdia por todos. Um beijo, pessoal da Mundial. Até terça, se Deus quiser. Um beijo, pessoal do meu canal. Eu vou voltar hoje à tarde, às 7 horas, 6 horas da tarde, 6 e meia. Eu tô de volta nas minhas redes. Beijo! Vibe Mundial!